నమస్కారం ఎస్ఎల్టీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా నాటి ముఖ్యాంశాలు మార్చి ఒకటిన టీడీపీలో చేరనున్న చలమల శెట్టి సునీల్ డిప్యూటీ సీఎం నమ్మకాలి చిన్నరాజప్ప ప్రకటన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలను పురస్కరించుకుని కలెక్టరేట్ లో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు జిల్లా కలెక్టర్ కార్తికేయ మిశ్రా వెల్లడి ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు ప్రారంభం జిల్లా వ్యాప్తంగా నూట ముప్పై ఎనిమిది కేంద్రాల్లో ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్న విద్యార్థులు నేటి రాజకీయ వ్యవస్థలో మార్పు రావాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు జనసేన నాయకులు పంతం నానాజీ స్పష్టీకరణ మార్చి ఒకటో తేదీన మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో చలంశెట్టి సునీల్ తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరతారని రాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం నిర్మకాల చిన్నరాజప్ప ప్రకటించారు కాకినాడలో గల పార్టీ కార్యాలయంలో టీడీపీ జిల్లా సమన్వయ కమిటీ సమావేశం జరిగింది ఈ సందర్భంగా డిప్యూటీ సీఎం నమ్మకాల చిన్నరాజప్ప మీడియాతో మాట్లాడారు వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో పార్టీ అభ్యర్థుల్ని విజయానికి అందరూ కష్టపడి పనిచేస్తామన్నారు అభ్యర్థుల ఎంపిక విషయంలో పార్టీ అధిష్టానానిదే తుది నిర్ణయం అన్నారు గెలుపు గుర్రాలకే టీడీపీ అధినేత సీఎం చంద్రబాబు టిక్కెట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నారు మార్చి నెల ఒకటో తేదీ మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో చలమల శెట్టి సునీల్ తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరతారని చిన్నరాజప్ప తెలిపారు ఈ సమావేశంలో ఎమ్మెల్యేలు పిల్లి అనంతలక్ష్మి సత్యనారాయణమూర్తి వేగుల జోగేశ్వరరావు డాక్టర్ నల్లమిలి రామకృష్ణారెడ్డి దాట్ల సుబ్బరాజు పులివర్తి నారాయణరావు జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు నామన రాంబాబు గుడా చైర్మన్ గన్నికృష్ణ మాజీ ఎమ్మెల్సీ బొడ్డు భాస్కర్ రామారావు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు బండారు సత్యానందరావు సీతంశెట్టి వెంకటేశ్వరరావు సిటీ మేయర్ శంకర్ పావని తిరుమల కుమార్ డిప్యూటీ మేయర్ కె సత్యబాబు నాయకులు పోతుల విశ్వం ఎర్ర వేణుగోపాల్ రాయుడు పార్టీ కార్యాలయ కార్యదర్శి తాళ్ళరు మార్కెట్ కమిటీ అధ్యక్షులు ఎం సూర్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు అభివృద్ధికి చంద్రబాబు పూర్తి సహకరించి అన్ని కూడా మేము అందరూ కూడా అభివృద్ధి చేసాం మరి అలాగే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కూడా అందించడం చంద్రబాబు నాయుడు పూర్తిగా ఈ జిల్లాకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది మేము అందరం సంతోషంగా ఉన్నాం రేపు ఎన్నికలకి మరి సిద్ధమయ్యం సీట్ల విషయంలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎవరైతే గెలిపిస్తారో గెలుపు గురాలకి ఇవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది దానికి కూడా కట్టుబడి ఉన్నాం ఒకటో తారీఖుని కాకినాడ పార్లమెంటు రాజమండ్రి పార్లమెంటు సమన్వయ కమిటీ సమావేశం తోటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు సమావేశం ఏర్పాటు చేసి దానికి కూడా వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం రేపు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా మరి ఎవరికి సీట్ ఇస్తే వాళ్ళందరూ కూడా కట్టుబడి పనిచేయడం కనుమగా ఉన్నందరూ కూడా కట్టుబడి పనిచేయడం ఎవరైనా ఓటీ రెండు ఎవరైనా ఎక్కడ పరిస్థితిని బట్టి ఇవ్వలేకపోతే వాళ్ళకు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పిలిచి మరి ఆటలాడి చేసి పదవడానికి కూడా ఆయన అంగీకరించి మాట్లాడి చేయడం జరుగుతుంది దాని ద్వారా వాళ్ళందరూ కూడా సాటిస్ఫైడ్ గా ఉన్నారు సునీల్ గారు ఓటు గారి జాగ్రత్తని చెప్పి నాకు ఫోన్ చేశారు ఆయన మూడు తారీఖు మూడు గంటలకి విజయవాడలో జాగ్రత్తలు చంద్రబాబు గారికి పొంటి పదకొండు గంటలకు వస్తున్నాడు మూడు గంటలకి అందరం తీసుకెళ్తాం మీటింగ్ ఉందని చెప్పి సునీల్ గారు ఫోన్ చేయాలి అందరికీ కూడా చెప్తానని చెప్పి నాకు సీఎం గారు నిర్ణయం ఇచ్చారు చేయడం ఇచ్చారు నేను అందరికీ చెప్తాను చాలా సంతోషం ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల సందర్భంగా ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళి పటిష్టంగా అమలు జరిగేటట్లు పర్యవేక్షించేందుకు కలెక్టరేట్ లో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాట్లు చేస్తామని జిల్లా కలెక్టర్ కార్తికేయ మిశ్రా తెలియజేశారు కలెక్టరేట్ ప్రాంగణంలో ఎన్నికల సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సెంటర్లో జిల్లా కలెక్టర్ కార్తికేయ మిశ్రా తొలి మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించి ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఏర్పాట్లపై వివరించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్సీ నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రక్రియ తొలి రెండు రోజులు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు తేదీలలో నామినేషన్లు ఏమీ దాఖలు కాలేదని తెలియజేశారు ఈ నెల ఇరవై నాలుగో తేదీ రాత్రి ఏడు గంటల నుండి ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి వచ్చిందని కోడ్ అమలు పర్యవేక్షణకు రాజమండ్రి మున్సిపల్ కమిషనర్ సుమిత్ కుమార్ గాంధీ నోడల్ అధికారిగా ఎంసీసీ టీంలు ఏర్పాటు చేశామన్నారు డిఎఫ్ఓ టెరిటోరియల్ నందన సలారియా ఇన్ఛార్జ్ అధికారిగా కలెక్టర్ ప్రాంగణంలోని వివేకానంద ప్రజావాణి హాలులో ఎంసీసీ కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశామని కోడ్ అమలు ఉల్లంఘనలకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులను ప్రజలు అభ్యర్థులు రాజకీయ పార్టీలు కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్లు జీరో డబల్ ఎయిట్ ఫోర్ టూ త్రీ సెవెన్ వన్ నైన్ ఫైవ్ జీరో జీరో డబల్ ఎయిట్ ఫోర్ టూ త్రీ సెవెన్ వన్ నైన్ ఫైవ్ వన్ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ వన్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఫోర్ టూ ఫైవ్ త్రీ జీరో డబల్ సెవెన్ కు తెలియజేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో రాజమండ్రి మున్సిపల్ కమిషనర్ సుమిత్ కుమార్ గాంధీ డిఎఫ్ఓ నందన సలారియా ఆర్డీఓ ఎం గోవిందరాజులు మీడియా సెంటర్ ఇన్ఛార్జ్ SDC సుధారాణి సమాచార శాఖ డీడీ ఎం ఫ్రాన్సిస్ ఏపీఎంఐపి పిడి రామ్మోహన్ రావు పాల్గొన్నారు ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో డెబ్బై నాలుగు ఎంసీసీ టీమ్స్ మరియు వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో నలభై ఎనిమిది ఎంసీసీ టీమ్స్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ టీమ్స్ నియుక్తి చేయడం జరిగింది
ఈ ముప్పై ముప్పై మూడు పోలింగ్ స్టేషన్స్ గురించి ఆక్సిలరీ పోలింగ్ స్టేషన్స్ ప్రపోజల్స్ కూడా సిఓ గారికి పంపడం జరిగింది దిస్ ఇస్ ది కరెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఎమ్ఎల్సీ ఎలక్షన్స్ ఆన్ అ డైలీ బేసిస్ ఈవినింగ్ ఫోర్ లేక ఫైవ్ కలెక్టర్ లేక జాయింట్ కలెక్టర్ లేక డిఆర్ఓ డిఆర్ఓ ఇస్ ద ఏఆర్ఓ వాళ్ళు ప్రెస్ బ్రీఫింగ్ డైలీ బేసిస్ మీద ఎప్పటి నుంచి చేస్తారు అందువల్ల మీతో రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే దయచేసి ప్లీజ్ ఎన్షూర్ సంబడి ఫ్రమ్ యూర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆ నేపథ్యంలో ఇక్కడ ఉంటే వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా ప్రెస్ నోట్ కానీ ఏమైనా ఉంటే ఇమీడియట్గా అడగడం జరుగుతుంది ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు బుధవారం నుండి ప్రారంభమయ్యాయి జిల్లా వ్యాప్తంగా నూట ముప్పై ఎనిమిది పరీక్షా కేంద్రాల్లో బుధవారం నుండి ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి మార్చి నెల పద్దెనిమిది వరకు ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు జరుగుతాయి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఒక లక్ష మూడు వేల రెండు వందల రెండు మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాస్తున్నారు ఇందులో మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులు యాభై ఒక్క వేల నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది మంది కాగా ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థులు యాభై ఒక్క వేల ఏడు వందల ముప్పై నాలుగు మంది ఉన్నారు జమ్లింగ్ విధానంలో ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు రాష్ట్రంలోని ప్రజలు మార్పును కోరుకుంటున్నారని జనసేన నాయకులు పంతం నానాజీ తెలిపారు కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గం ఒకటో డివిజన్ లో జన సైనికుల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన జనబాట కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆర్టీసీ కాలనీ పద్మనగర్ ప్రాంతాలలో జన సైనికులు పంతం నానాజీ పర్యటించారు ఈ ప్రచార కార్యక్రమంలో భాగంగా కాలనీ పెద్దలను కలుసుకుని పాలనలో మార్పుకు సహకరించమని కోరారు అంతకుముందు ఆలయాల్లో పూజలు చేశారు అర్చక స్వాములు వారికి వేదాశిస్సులను అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో కడలి ఈశ్వరి భద్రారావు సలాది శ్రీనివాసరావు ఇంటి శ్రీను అప్పాజీ శ్రీను కృష్ణ చైతన్య బుజ్జి శివ శ్రీను తదితరులు పాల్గొన్నారు జనసేన నాయకుడి యొక్క ఆర్టీసీ కాలనీలో జనసేన నాయకుడి యొక్క జన సిద్ధాంతాలు ఆయన యొక్క పార్టీ సిద్ధాంతాలు అలాగే ఆయన యొక్క మేనిఫెస్టో జనబాట రూపంలో ఇంటింటికి ప్రచారం చేసే కార్యక్రమంలో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితులు అందరూ గమనిస్తూనే ఉన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎన్నో కోట్లు ఆదాయం వదులుకుని ప్రజలకు మేలు చేయడానికి రావడం జరిగింది అలాగే మిగిలిన రెండు పార్టీలు చూస్తూనే ఉన్నాం ఒక పార్టీ చూస్తే వరాలు జల్లులు గుర్పించుకుంటా పోతా ఉన్నా ఒక ఐదు సంవత్సరాలు రాష్ట్ర బడ్జెట్ కన్నా మించిన వరాలు జల్లులు గుర్పించుకుంటా పోతా వేరే పార్టీ చూస్తే ఇంకొక ఐదు సార్లు కన్నా సరే పోటీ చేయడానికి సిద్ధంగా అభ్యర్థుల దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్క అభ్యర్థి దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్క కాన్స్టిట్యున్సీలో ఐదారు అభ్యర్థుల దగ్గర నుంచి ఐదేసి కోట్లు నాలుగేసి కోట్లు తీసుకుంటా పోతా ఉన్నారు ఈ రాజకీయం ఎక్కడికి వెళ్తుందో తెలియట్లేదు ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే కార్పొరేషన్లు పెట్టుకుంటా పోతా ఉన్నాడు మా పార్టీ సిద్ధాంతం కులాలు మతాలు లేకుండా చేద్దామని మేము ఆలోచిస్తూ ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రోజుకు ఒక కులాన్ని కార్పొరేషన్ అనౌన్స్ చేసుకుంటా పోతా ఉన్నాడు అంటే కులాలను పెంచి పోషిస్తుంది తెలుగుదేశం పార్టీ అని చెప్పి చెప్పండి కాకినాడ శ్రీ బాల త్రిపుర సుందరి అమ్మవారి ఆలయంలో మహా కుంభాభిషేక మహోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు కాకినాడ సూర్యారావుపేటలో వెంచేసి ఉన్న శ్రీ బాల త్రిపుర సుందరి సమేత శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో గత పదమూడు రోజులుగా జరుగుతున్న శ్రీ రుద్ర సహిత శతచండి యాగపూర్వక మహా కుంభాభిషేక మహోత్సవాలలో భాగంగా అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి నరఘోష నివారణ వ్యాపారంలో అభివృద్ధి చెందుటకు భక్తులచే అఘోర పాశుపత మహారుద్రాభిషేకం కాలభైరవ అఘోర హోమంలు చేయించారు అలాగే ఉదయం పది గంటల నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు శ్రీకాలభైరవ స్వామి వారి ఆలయ శిఖరములకు పీఠాధిపతులు అమృత హస్తాలతో మహా కుంభాభిషేకం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు అక్కడ డబ్బు లేనే వాటిని విడుదల చేసినట్లుగా ఇక్కడ శక్తి ఉండాలి కాబట్టి ఆ శక్తి మళ్ళీ పెరగటం గురించి ఈ పూర్ణ కుంభాభిషేకం నూట ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల తరువాత జరిగేటటువంటి ఈ మహా కుంభాభిషేకంలో ఎంతో మంది మహానుభావులు పాల్గొని వారు మంత్రపూతంగా ఎంతో ఈ జపాలు చేసి తరువాత హోమాలు చేసి పూజలు చేసి మళ్ళీ ఆ మంత్ర శక్తిని స్థాపితం చేస్తూ ఉన్నారు ఆ స్థాపితం చేసినటువంటి మంత్ర శక్తియే ఆ కలుషం మీద చేసినటువంటి ఆ శక్తి అమ్మవారిలో ప్రవేశించి లేకపోతే దేవతల్లో ప్రవేశించి అవి వాంఛితార్థాలను ఇచ్చే శక్తిగా మారి ఈ ప్రజలందరికీ సుఖాన్ని కలిగిస్తుంది కాకినాడలో ఆదిత్య నర్సింగ్ అకాడమీలో స్వచ్ఛంద రక్తదాన శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు రోటరీ బ్లడ్ బ్యాంక్ సౌజన్యంతో ఈ రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించారు పలువురు ఆదిత్య నర్సింగ్ కళాశాల సిబ్బంది నర్సింగ్ విద్యార్థులను స్వచ్ఛందంగా తమ రక్తాన్ని దానం చేశారు ఆరోగ్యవంతులైన ప్రతి ఒక్కరూ మూడు నెలలకు ఒకసారి రక్తదానం చేయవచ్చునని రోటరీ బ్లడ్ బ్యాంక్ వైద్యాధికారి డాక్టర్ కామరాజు ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు
విద్యార్థులు ఫ్యాకల్టీ అంతా కూడా చాలా ఆత్సాహంగా పాల్గొన్నారు ప్రియస్ అంటే మాకు ఆదిత్యం చుట్టూ ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా మినిమం హండ్రెడ్ యూనిట్స్ రెండు సంవత్సరాలు అట్లా చూస్తే మా ద్వారా ఏంటంటే కనీసం ఒక వాడు చాలా కాపాడడానికి సంకరిస్తున్నాం ఆదిత్యా మేనేజ్మెంట్ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్తాను అలానే ఈ సంవత్సరం మేడం గారు రాజేష్ గారు పుట్టుకో సందర్భంగా జనవరి ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున రెండు వేల నూట మంది విద్యార్థులు ఫ్యాకల్టీ కలిసి రక్తం చేసి అడ్జస్ట్ అధ్యయన పరంగా రక్తం చేయడం జరిగింది అందులో భాగంగా మా రాజ్య సంస్థ కూడా వలసపాకల గ్రామంలో గల సన్ రైజ్ కిడ్స్ స్కూల్ ప్రథమ వార్షికోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు కాకినాడ రూరల్ మండలం వలసపాకల గ్రామంలోని సింహాద్రి నగర్ లో గల సన్ రైజ్ కిడ్స్ స్కూల్ ప్రథమ వార్షికోత్సవ వేడుకలు వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ వార్షికోత్సవ కార్యక్రమంలో టీడీపీ యువ నాయకులు పిల్లి కృష్ణ కళ్యాణ్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని స్కూల్ యాజమాన్యానికి తమ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు విద్యార్థులకు తమ ఆశీస్సులు అందజేశారు అనంతరం పిల్లి కృష్ణ కళ్యాణ్ ను స్కూల్ యాజమాన్యం తరఫున ఘనంగా సత్కరించారు ఆయనకు దుస్సాలవ కప్పి జ్ఞాపికను బహుకరించారు స్కూల్ వార్షికోత్సవ కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక అతిథులుగా డిఎస్పీ కే సుధాకర్ రావు టి రేణుకాదేవి భువన భారతి హాజరయ్యారు సభను ఉద్దేశించి వారు ప్రసంగించారు అనంతరం కిండర్ గార్డెన్ గ్రాడ్యుయేషన్ సెర్మనీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు టీడీపీ యువ నాయకులు పిల్లి కృష్ణ కళ్యాణ్ డిఎస్పీ సుధాకర్ రావులు చిన్నారులకు పట్టాలను ప్రదానం చేశారు అనంతరం ఈ వేదికపై స్కూల్ విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అందరినీ అలరించాయి సన్ రైజ్ కిడ్స్ స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ ఝాన్సీ కృష్ణ కార్యక్రమ వివరాలను మీడియాకు వెల్లడించారు టీడీపీ నాయకులు బాలకృష్ణ మోహన్ స్కూల్ ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు పలువురు ప్రముఖులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు స్టార్ట్ చేసి వన్ ఇయర్ అవుతుందండి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరి రెండు వేల స్టార్ట్ చేసాం ఓపెనింగ్ డే ప్లస్ యాన్యువల్ డే కలిపి సెలబ్రేట్ చేసామండి స్పెషల్ గెస్ట్గా ఎమ్మెల్యే పిల్లనంద కృష్ణ గారు వచ్చారండి వాళ్ళ అబ్బాయి కృష్ణ కళ్యాణ్ గారు కూడా వచ్చారు స్పెషల్ గెస్ట్గా డిఎస్పీ కె సుధాకర్ రావు గారు రేణుకాదేవి గారు భువన భారతి గారు కడలీశ్వరి గారు వచ్చారండి ఇంత ఇంతగా మా అభివృద్ధికి పేరెంట్స్ అందరూ సహకరించినందుకు మా ధన్యవాదాలండి ఈ సంవత్సరం మేము ఇప్పటి వరకు యూకేజీ వరకే రన్ చేసాం ఇయర్ నుంచి టెన్త్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నామండి కాబట్టి మీ సహకారం మాకు ఎప్పుడు ఉంటుందని మేము కోరుకుంటున్నాము పండూరు గ్రామంలో ప్రజలు మంచినీటికి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని జనసేన నాయకులు హెల్త్ అవేర్ సంస్థ అధ్యక్షులు డాక్టర్ చప్పడి వెంకటేశ్వర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు జనసేన ప్రజా ఆరోగ్య యాత్ర జనబాట కార్యక్రమంలో భాగంగా కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గం పండూరు గ్రామంలో పిహెచ్సి సెంటర్ వద్ద జనసేన ఎన్నికల గుర్తు గాజు గ్లాస్ పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టారు కార్యక్రమంలో ఆసుపత్రికి వచ్చే పేషెంట్లకు స్థానిక ప్రజలకు పాలు రొట్టెలు పంచారు ఈ సందర్భంగా అక్కడి వారిని గ్రామంలో గల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ముఖ్యంగా త్రాగునీటి సమస్య ఎక్కువగా ఉందని తెలిసి సమస్యను అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లి పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని ప్రజలకు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ రాధాకృష్ణ వనము ఉపేంద్రనాథ్ కొండబాబు నూకరాజు గణేష్ దివాకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు తలదేవ మండలంలోని కోలంకైట్ మహిళా ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో మార్చి ఒకటి రెండు మూడు తేదీలో మహిళా శిఖర రెండు వేల పంతొమ్మిది నిర్వహిస్తున్నట్లు కళాశాల విద్యార్థులు తెలియజేశారు ఈ మేరకు కళాశాలలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో విద్యార్థులను మాట్లాడారు ముందుగా శిఖర పోస్టర్ను విద్యార్థులను ఆవిష్కరించారు మహిళలలోని సాంకేతిక నైపుణ్యాలను వెలికి తీసి వారి శక్తిని ప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి ఈ ఈవెంట్ ఎంతో దోహదం చేస్తుందని వారు తెలిపారు ఈ శిఖరకు రాష్ట్రంలోని పద్దెనిమిది కళాశాల నుంచి విద్యార్థులను పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొంటారన్నారు దేశంలోని ప్రముఖ కంపెనీల ప్రతినిధులు శిఖరలో పాల్గొని వారి అనుభవాలను విద్యార్థులకు వివరిస్తారన్నారు ఇందులో మెట్రో ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఎంపీ నాయుడుతో పాటు వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులు పాల్గొంటారన్నారు ఒక్కో రోజు ఒక్కో విషయంపై చర్చలు ఉంటాయన్నారు మార్చి ఎనిమిదిన మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మహిళలకు ప్రత్యేకంగా ఈ ఈవెంట్ మహిళా విద్యార్థులను చేయడం గొప్ప విషయమని కళాశాల ప్రిన్సిపల్ ఏడుద రామకృష్ణ అన్నారు ఈ సమావేశంలో ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు అనుష శ్రావ్య అశ్రిత దేవి గోపిక తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆడపిల్లలందరికీ ఒక ప్రత్యేక ప్రోత్సాహాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ మా ఈవెంట్ ఈ కాలేజ్ చైర్మన్ సార్ ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ ఈవెంట్కి దాదాపు పద్దెనిమిది వందల మంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోగా మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఈవెంట్లో పాల్గొంటారని మేము ఆశిస్తున్నాం ఈ 
ఈవెంట్ కి దేశవ్యాప్తంగా రకరకాల విదేశాల రకరకాల ప్రదేశాల నుంచి వివిధ లెక్చర్లు వచ్చి మాకు వాళ్ళ యొక్క నాలెడ్జ్ ని షేర్ చే షేర్ చేయడానికి చాలా ఉత్సాహం చూపించారు అందులో ముఖ్యంగా టెక్ మహేంద్ర ఇన్ఫోసిస్ డెలాయిట్ ఈ ప్రత్యేక కంపెనీల నుంచి హెచ్ఆర్లు వైస్ ప్రెసిడెంట్లు సీఈఓలు వీళ్ళందరూ వచ్చి మాకు వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని షేర్ చేయడానికి ఎంతో ఉత్సాహం చూపించారు ఇలా మా ఈవెంట్కి మా ఈవెంట్ మార్చ్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్న జరుగుతుంది సిఎస్ఐ నుంచి ఎయిటీన్ మెంబర్ స్పీకర్స్ వస్తున్నారు ఫేమస్ స్పీకర్స్ పిఠాపురం మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సాధారణ సమావేశం మున్సిపల్ చైర్మన్ కలనం చిన్నారావు అధ్యక్షత నిర్వహించారు ఎస్సీ సప్లై నిధులు ఖర్చు పెట్టడంలో మున్సిపల్ అధికారులు అలసత్వం వహిస్తున్నారని వైఎస్ఆర్సీపీ కౌన్సిలర్లు ఆరోపించగా మౌలిక సదుపాయాలు లేకుండా లేఅవుట్ అనుమతులు ఎలా చేస్తారంటూ అధికార పార్టీకి చెందిన కౌన్సిలర్లు మున్సిపల్ అధికారులను నిలదీశారు అధికార ప్రతిపక్షాల సమస్యలపై పిఠాపురం కౌన్సిల్ సమావేశంలో అధికారుల దృష్టికి తీసుకువచ్చారు ముందుగా ఐదవ వార్డుకు సంబంధించిన లేఅవుట్ అనుమతి కోసం చేసుకున్న ఎజెండా అంశంపై అధికార పార్టీకి చెందిన కౌన్సిలర్లు చోడిశెట్టి చంటి రెడ్నం భాస్కర్రావు వైస్ చైర్మన్ పిల్లి చిన్న అభ్యంతరం తెలియజేశారు ఇటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు లేకుండా లేఅవుట్ కౌన్సిల్ ఆమోదంకు అధికారులు తీసుకురావడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని నిలదీశారు మున్సిపల్ ఫ్లోర్ లీడర్ గండెపల్లి బాబ్జీ కౌన్సిలర్లు కండవల్లి లవరాజు బోని స్వర్ణలత మాట్లాడుతూ ఎస్సీ సప్లైన్ అభివృద్ధి పనులు నత్తనటకన సాగుతున్నాయని ఎస్సీ అవార్డులు ఇంత నిర్లక్ష్యం తగదని నిలదీశారు కాగా పన్నెండు అంశాలతో కూడిన సాధన సమావేశంలో పదకొండు అంశాలపై ఆమోదం తెలిపారు వచ్చే మార్చి తొమ్మిదో తేదీన న్యాయస్థానంలో నిర్వహించే లోక్ అదాలత్ లో రాజీ పడే కేసులు ఏమైనా ఉంటే శాశ్వతంగా పరిష్కరించుకోవాలని ఆలమూరు జేఎఫ్సీఎం కోర్టు మెజిస్ట్రేట్ ఎం అమరలింగేశ్వర సూచించారు మండల కేంద్రం కపిలేశ్వరపురం గ్రామ శివారు సత్యనారాయణపురం రామాలయం వద్ద నిర్వహించిన న్యాయ విజ్ఞాన వేదిక కార్యక్రమంలో పాల్గొని గ్రామస్తులను ఉద్దేశించి ఆయన ప్రసంగించారు ప్రతి ఒక్కరూ చట్టాలపై కనీస అవగాహన కలిగి ఉండి చట్టాలను గౌరవించాలన్నారు ప్రతి చిన్న కేసుకు న్యాయస్థానం మెట్లు ఎక్కకుండా తమ గ్రామ పెద్దల సమక్షంలో పరిష్కరించుకోవాలన్నారు సీనియర్ న్యాయవాది లోక్ అదాలత్ మెంబర్ అంగర బిందు మాధవరావు అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ట్రైనీ ఎస్ఐ సతీష్ న్యాయవాదులు ప్రసాద్ మహేశ్వరరావు మాదేవ ప్రసాదరావు రెవెన్యూ సిబ్బంది పోలీస్ సిబ్బంది గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు కాబట్టి మన స్థలాలు గానీ పొలాలు గానీ కొనుక్కునేటప్పుడు అమ్మేవాడికి అసలు అమ్మేటటువంటి హక్కు ఉందా లేదా అని మనం చూడాలి ఫస్ట్ అలా చూడాలంటే మనం ఏం చేస్తాం హడావిడిగా రిజిస్టర్ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరినో డాక్యుమెంట్ రైటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మా వాడు పొలం అమ్ముతున్నాడని మీరు కాగితం రాయాలని చెప్తారు ముసలాయన ఒక ఆయన చచ్చిపోయే ముందు ఏం రాస్తాడు నా కొడుకులు ఇద్దరికి జీవితాంతం అనుభవించే హక్కు తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలకు వస్తుందని రాస్తాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టిన ప్రత్యేక హోదా భరోసా యాత్రను విజయవంతం చేయాలని పార్టీ శ్రేణులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర బీసీసీ అధ్యక్షుడు నురుకుత్తి వెంకటేశ్వర పిలుపునిచ్చారు కాకినాడలో గల జిల్లా కాంగ్రెస్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో నులుకుర్తి వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడారు జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహించనున్న ప్రత్యేక హోదా భరోసా యాత్ర వివరాలను ఆయన వెల్లడించారు ఈ మీడియా సమావేశంలో సిటీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు ఆకుల వెంకటరమణ నాయకులు పైండా రామ్ కుమార్ పెద్దాడు సుబ్బారాయుడు దాట్ల గాంధీరాజు కాశీ లక్ష్మణ స్వామి తదితరులు పాల్గొన్నారు పల్లవరాజ్ గారు కర్మూరు బాబురాజు గారు జేడీ సేలం గారు వర్మా లక్ష్మణ్ గారు ఆధ్వర్యంలో పంతొమ్మిదో జిల్లా పంతొమ్మిదో తారీఖు నుంచి అనంతపురం జిల్లా మరొకసారిలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అప్పటి నుంచి రోజుకో జిల్లా చొప్పున ఈ వేళకి మన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరులో రావడం జరిగింది ఏలూరు నుంచి రాత్రికి రాజమండ్రి రేపు ఉదయం ఎనిమిది తొమ్మిది గంటలకి రాజమండ్రి నుంచి స్టార్ట్ చేసి రావులపాలెం మీద అమలాపురంలో ఒక బహిరంగ సభ అమలాపురం బహిరంగ సభ అయిన తర్వాత ముమ్మడు వారం యానం మీద కాకినాడ సాయంత్రం ఐదు గంటలకి రావడం జరుగుతుంది పిఠాపురం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు రిటైర్డ్ ఇంజనీరింగ్ చీఫ్ అనుశెట్టి వెంకట సుబ్బారావు అరవై రెండవ జన్మదిన వేడుకలు గొల్లప్రోల పార్టీ కార్యాలయంలో ఆయన అభిమానులు కార్యకర్తలు ఘనంగా నిర్వహించారు పార్టీ కార్యాలయంలో కేక్ కటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు మండలంలోని మీ ప్రతిపాడు గొల్లపురలు దుర్గాడ వన్నిపూడి తాటిపర్తి భోగాపురం పిఠాపురం నుంచే కాక ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపేందుకు అధిక సంఖ్యలో అభిమానులు కార్యకర్తలు విచ్చేశారు 
తలదేవ మండలం చొల్లంగిలోని రాయల్ నర్సింగ్ కళాశాలలో అరకూర వసతుల వల్ల విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని వారి తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఈ మేరకు కళాశాలలో వసతులు బోధనా సిబ్బంది కొరత వంటి సమస్యలపై వారంతా యాజమాన్యంతో వాగ్వివాదానికి దిగారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు మాట్లాడుతూ కళాశాలలో బోధనా సిబ్బంది తరగతి గదులు సరిగ్గా లేవని బాత్రూంలు శుభ్రంగా లేవని మంచినీటి సదుపాయం లేదన్నారు బోధనా సిబ్బంది లేక గత సంవత్సరం చాలా మంది పరీక్షలు తప్పినట్లు వెల్లడించారు దీనిపై విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు యాజమాన్యాన్ని నిలదీయడంతో ఈ సందర్భంగా కొంత గందరగోళం చోటు చేసుకుంది ఈ సందర్భంగా కళాశాల మేనేజర్ మల్లాడి సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ తల్లిదండ్రులు తమ దృష్టికి తీసుకొచ్చిన సమస్యలన్నీ వెంటనే పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇవ్వడంతో తల్లిదండ్రులు శాంతించారు మరొకసారి ఇలాంటి సమస్యలు తలెత్తవని ఆయన తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆర్ రాంబాబు జీవి రమణ వాకపల్లి అప్పారావు పారిక లవరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు మార్చి ఒకటిన టీడీపీలో చేరనున్న చలమల శెట్టి సునీల్ డిప్యూటీ సీఎం నిమ్మకాయలు చిన్నరాజప్ప ప్రకటన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలను పురస్కరించుకుని కలెక్టరేట్ లో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు జిల్లా కలెక్టర్ కార్తికేయ మిశ్రా వెల్లడి ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు ప్రారంభం జిల్లా వ్యాప్తంగా నూట ముప్పై ఎనిమిది కేంద్రాల్లో ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్న విద్యార్థులు నేటి రాజకీయ వ్యవస్థలో మార్పు రావాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు జనసేన నాయకులు పంతం నానాజీ స్పష్టీకరణ ఈ వార్తలు ఇంతతో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే సల్టీ న్యూస్ లో మరిన్ని తాజా వార్తలతో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సార్ నమస్కారం